as well as war in a world where political frameworks need to be rethought so as to include gender not as a component, you know, not the added extra like, uh, uh, like in some recipe or something, but uh, as the basis for any constructive peace project. All right, so we're going to start from, should we start from right, from right to left? Would you like to start, Jennifer, just, uh, would you like to just say, each of you, would you like to just say a couple of words about yourselves, in case people haven't fumbling through the publication? how much time? Yes, you have about 15 minutes, and then we'll have questions. Okay? Right. Yes, please. Turn it on. Yes, hello. Fire My name away. is uh, Dr. Jennifer Skulti Awes. Uh, I'm uh, an American, a Latvian American who lives here in Beirut. I'm a political scientist, um, and I'm at Lebanese uh, American University, LAU. Uh, so my uh, paper is called, or my presentation is called, Gendered Borders and the Arab Uprisings. And actually this grew out of a project that I'm working on, uh, on borders and insecurity. Uh, and so I will be taking a rather political science viewpoint of this, but, uh, but I hope that you won't hold that against me. Uh, but I think uh, looking at borders, and especially as a political scientist, we're very interested in who has power, how, or and what has power, who or what tries to keep power, uh, and and uh, and what they do to to try to get it. Uh, generally speaking, too often we haven't looked at who doesn't have power and why they don't and whether or not that's a good thing. So hopefully investigating borders more fully, uh, we can get a little bit at that. Okay, just as an outline of the presentation, I realize this slide is a little, uh, is a little too packed. Um, interestingly enough, this builds a lot on uh, the keynote that, that we heard this morning in terms of false binaries uh, that, that we see uh, around the world. Um, I'm going to be talking more about gendered borders and less about the bordering of gender. I, I think that this, you know, it's important to discuss because borders are so much of the way that we discuss war, uh, we discuss peace, and often they're left quite unexamined. Uh, they're looked at as being fixed uh, and, and the way that things should be naturalized. What I'm going to argue in this pre short presentation is that they're, they're not set, they're not binaries. Rather, they uh, are better thought of as, as a spectrum of understanding that are interactive and that are, are personal. Uh, it's just a you know, prelude, borders are tangible in some ways, but they can also be some symbolic. They are sacred, they're naturalized limits. Uh, borders also function as places um, separating protection from insecurity. Uh, and danger. Uh, after that kind of brief theoretical backing, uh, I want to look at the Arab uprisings writ large in a very general sense of talking about those borders and then focus in on uh, the Syrian conflict uh, and some ways that we can map out the borders of that conflict. And finally, um, how does reconceptualizing borders help us to better describe and analyze the Arab uprisings? And tying this back to the, the larger topic of the conference, how does it get us closer to having uh, a peace uh, and, and not have it be so uh, abstractly a gendered peace that is almost unobtainable? Okay, as I, I noted in my introduction, borders, of course, can be tangible. They're lines, they're walls, they're markers, uh, posts, uh, signs, architecture. I think this, when we go to border control, when we, we reach immigration, we're reaching a physical space, but also how we conceive of that then is something symbolic. When we move from the jurisdiction of one nation state to the jurisdiction of another, perhaps more symbolic would be life cycle events, um, internal borders in, in a place like the European Union. Uh, they still often will mark them, not always, but often will mark them, uh, but you're moving from one area of, of 
particularistic law or cultural traditions, language, into uh, another. Um, borders are also sacred, often. Uh, and in this sense, what I mean by sacred is not specifically a religious sense, but rather a specialness, that borders are something that cannot be changed. Well, why not? Why, why do we attach su such importance to borders? Again, both physical and symbolic ones. Um, here, too, I think it's helpful to think of naturalized limits. Why are are borders viewed to be so durable when, of course, particularly if we think of geopolitical borders, they have often changed throughout the course of human history. So, so why not now or why not at some point in the future? And then, again, because we're talking about war, we're talking about peace, um, borders as a protect, protection from insecurity uh, or danger. Um, borders in the Arab uprising. Uh, I think that uh, one way uh, to, to start look, thinking about this is borders going from the most general or the highest level to the, the most personal. So between freedom and oppression. Uh, and here I know I'm describing these borders as binaries, but perhaps instead of thinking of them as binaries, uh, freedom and oppression. Think of them as the ends of the, t of the extremes of a, of a spectrum. So freedom and oppression, uh, West versus the East, the state versus the people, secular versus the r religious. How these borders are, are read, how they're conceived of through these Arab uprisings um, have, been, have been very, very interesting. Um, why are these borders the way they are? Well, of course, history has dictated uh, some of these borders. Uh, modern state formation, extending rule and control over a certain territory. Um, as I'll show in a, um, in a moment in, a, in one of my slides, um, it's also been family and tribe. Uh, language, Arabic is, is, is the predominant language in the Arab world, uh, but uh, ethnic group, language minorities, tribe, family, uh, sometimes, rarely, are contiguous with uh, geopolitical borders, but more often flow uh, quite, quite differently. Um, which borders are being discussed as inviable? I mean, if, if we uh, look today at Islamic State, which I won't spend really much time talking about in my presentation, uh, for the most part, we have effectively seen the erasure of the border between Iraq and Syria. Um, but no one, for the most part, you hear people saying, well, we don't want, that border is still, still there. Well, it's there in what's, what sense, right? Uh, so powers that be often want to keep that border there. Uh, others may want the border changed. Um, but really, what do individuals want those borders to be? Uh, and lastly, uh, how do borders and gender interact in the Middle East during this region, that this time of, of upheaval? Um, and this is where I want to encourage us to think, and I think this conference is a great vehicle for that, how should or how do we want uh, Arab society to be. Here I should take a, a, a personal pause. Um, and when I talk about bordering, I realize I am an American who's the daughter of a refugee from Eastern Europe who's married to a Lebanese with Lebanese American Latvian kids. And so borders for me are something that I, I both feel are, are very much a part of who I am and that I have to transverse all the time. So when it's what Arab society do I want to see. It's something that I want to see for my kids, for my husband, how I, as a, a woman married to an Arab man, want to encounter uh, my daily life. Uh, so some of those questions. OK, just to start, an internationally, this is an internationally recognized geopolitical map of the Middle East, OK? Uh, I won't go into a history lesson of who drew these borders for the most part. For the most part, they're colonial drawn borders uh, in order to reach certain, again, echoing the keynote, uh, geopolitical, uh, economic ends. 
uh, and also as levels of, uh, levers of control. Um, who wants to keep these borders intact? Uh, again, to what, to what ends? Some of the subsequent sides will, will call this into question. Uh, so here I'm embarking on a visualization of these, of these borders. Something I like about this map, this is a map of ethno-religious borders uh, in, in the Levant uh, region, is that you can see the black outline, the geopolitical borders, the officially recognized borders of Syria and, and Lebanon and part of, of course, Turkey uh, and Iraq. If you notice, the colors don't really stay inside of those black lines. And that creates both, um, uh, or it creates conflicts. This map is actually a better way to, if I were to superimpose a map of where the conflicts are at this moment, that uh, would be uh, probably more apt uh, to show us these conflicts or help us to understand them rather than uh, the political map. Okay. Another map or way of looking, thinking about different borders that exist could be um, the ones that the Ottomans had drawn. Um, so the, the various Sanjak and Vilayet. Um, these ones reflect economic relations often. Um, when, you when you hear refugees uh, from, from Homs or, or uh, territory closer even to the, the Lebanese northern border, they talk about having a relationship with Tripoli and Homs. They don't see themselves as uh, necessarily having had to pass uh, a real border. And that's a, a legacy uh, of time. Um, this map also, as you see, it, it notes the Syrian desert, which indeed shows where there's not uh, a lot of, of human settlement. So these, uh, this mapping informs how we think of, of borders in this space. Okay, some, some other ways that I, I want to get at this bordering uh, is threat versus victim. Uh, I think this slide in and of itself could deal with, uh, could, could have much, much more time spent on it, but as an example of one of the borderings that I think is taking place is who or what is a threat and who or what is a victim. A threat is somehow illegitimate Right? A victim is legitimately in need of protection, in need of saving. And, and how are those coded or how are those gendered? Often a threat is, is male, young. Uh, then you have a list here of, of different religious ethnic groups, um, but it depends on, on your perspective, whether it's, it's Sunni or Shia or Kurd. Christians, I think here I would say, are, are mostly coded as, as victims. Then victims in need of protection, largely mothers and children, the old, physical and other disabilities, people who are dependent. When you look at that binary, you realize that you don't have a lot of individuals. There seem to be no way to be a non-threatening man uh, without being tied to, uh, to a woman or a family. And to, not, to be an individual woman is somehow left out. Sir. Refugee versus internally displaced persons. Um, something that's interesting here, I think, in bordering is that a refugee has, is someone who has left, been forced to leave his or her home country and has no protection except for international law. That person, that refugee, is a guest uh, of the host country. Right? It's, a, it's a very precarious position. IDPs, inter internally displaced people, persons, um, are still under the sovereignty of their home country. Um, and in this case, the international community actually has limited ability to help them. Again, looking at uh, you know, the power, the lack of power, uh, who does have the power in this situation, still very much the state system. Uh, and much less so international law. 
uh, who has agency to, to act? One of the things you rec re recurrently hear from refugees is that they feel that they've been disempowered. They can't act. They want to act, and they, they're not given space to. Uh, just a, a brief anecdote here. Uh, I once had a, a very detailed discussion over coffee uh, early when I came to Lebanon about Palestinians in Lebanon. And I was talking, interestingly, with Lebanese men, and their Lebanese wives weren't engaging in the discussion. I guess I was very much kind of a, a political scientist. They kept saying, and they were all Christians, we can't let the Palestinians in. They can't become citizens. And I said, but a lot of Palestinians have become citizens. Palestinian women have married Lebanese men. And they said, we can't let the Palestinians in. Like, but they've already become citizens. So we kept having this discussion like this. And I think that what it demonstrated is that Palestinians, in this case, was coded as male. It was a nationality, that, uh, a national status. And for them, the women were, well, now they were Lebanese. Right? So I, I think that that uh, sheds some light on the borders. Uh, another way to think of it, uh, public versus private. Um, Again, public is national status, it's independence, it's political, it's an actor, uh, it's, it's outside. The private sphere is the home, it's, it's relational, it's a subordinate status, it has different rules, it's inside. And here are just the last two things in each column. Um, if you think of, uh, I recently have been doing research on underage marriage among Syrian refugees. And um, something like 20 plus percent of, of marriages taking place now in Jordan among uh, Syrian refugees are underage marriages. And when, you, when the parents are asked, well, why, why did you do this? They say, we wanted to protect our daughters. Uh, protect their daughters by marrying them off at age 11 or 12. Uh, but here, sexual relations inside of marriage, a private space. Um, rape as a violation of, of borders of different kinds. Okay, so I've gone through aspects of, of the Syrian conflict, focusing, focusing in on that as part of the larger Arab, Arab uprisings. Um, this is, is a dated map. It's now about nine months old. Um, but something that I like about it is that it shows areas of conflict and areas of control. Uh, so the, the pastel colors are areas of control, either under um, you know, the FSA, al-Nusra, and others, under Kurdish control, Islamic State, uh, the Assad regime. Um, but it also shows sites of conflict. And, and mainly, not totally, but mainly those are cities. Uh, something that seems to have been lost in a lot of this, and this is striking, again, from someone who's a political scientist, is that a lot of the political actors are missing. We're talking about violence, about fighting, about status, about borders, but who the political actors are uh, and what the space is going to be is, is lacking. Uh, so moving towards a conclusion, so I won't take too much time from my col colleagues here, um, of course, their uh, peace versus war is more often thought of, I think, as a spectrum rather than just a binary. Uh, but I do always find it interesting when I teach about peace and war uh, in political science that students often view peace as something that's pure, that everything has to be peaceful. You can't have any conflict for there to be peace, whereas conflict runs a a, 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 large, a wide spectrum, you know, isolated uh, uh, incidents of violence to somehow full-blown war. Um, how pure does peace have to be? Are we setting up uh, a goal that is somehow too I idealized, too false? If you look at the white dove, the drawing, you know, of a symbol of peace, whereas war is something that's been quite naturalized, that's inevitable. Um, again, and that peace is, is the other. Uh, I could have talked about a number of other borders 
here. Uh, trade borders, economic maps, um, literacy, education, development and lack of development, rural, uh, urban spaces, rural spaces. Uh, but uh, I wanted to just give a kind of a glimpse or spur your interest in thinking about how to un, uh, un better unpack these borders. So in terms of conclusions, uh, borders exist. We, we know that, right? And they exist for a variety of reasons and to serve a variety of goals. Perhaps in this presentation, I've painted borders in a very negative light, that they're restricting, they're limiting, they're exclusionary. But of course, borders can exist for, for positive reasons, positive goals, as well as negative ones particularly during revolutionary periods, uh, and like the ones that we're, we're seeing now uh, in the Arab world, borders are contested. Uh, the history is contested, the demographics, the geopolitics, international law, all the way down to aspects of the, the individual. Uh, something that's, that's been challenging thus far, uh, and, and I hope conferences like this can better, better make that clear, is that uh, we shouldn't assume that borders have a national, a natural logic that says, oh, okay, um, we're going to have uh, the borders of the political space be the most important, and then you go down the line, and then, well, gender borders, that's the least important, we'll put that off for another day. Uh, Really, to better address the challenges and opportunity of the Arab uprising, we need to better understand all of these borders, and in particular, think of the ones that really influence how individuals, regardless of gender, can interact and, and construct a better future. Thanks. بعض النتائج دراسة قمت بها في حول المرأة والحرب في المنطقة العربية هذه الدراسة هي نشرت هذه السنة باللغة الإسبانية شارك فيها شارك فيها العديد من الباحثين والباحثات في عدة مناطق في العالم أمريكا اللاتينية في آسيا في أوروبا وأنا أعددت دراسة حول المرأة والحرب في المنطقة العربية إذا هذه الدراسة تسمى الإسبانية النساء والحرب أجساد وأراضي واحتلالات. إذا زاوية البحث الذي قمت به هو من خلال بعض الأسئلة التي طرحتها خاصة في السنوات الأخيرة في العشرينات منذ انطلاق الحرب العراقية من 1991 ثم خاصة بعض التغييرات بعد الثورات العربية هناك عديد من التساؤلات حول علاقة الجندر والحرب. لأن أصبحت بكل الأحداث التي صارت وبكل التشابكات العديدة والتعقيدات أصبحت مسألة ثنائية المرأة والحرب بالفعل صعبة جدا لفهمها في إطار كل هذه التحولات في خاصة في إطار التحولات الذي يشهد مفهوم الحرب في فترة ما بعد الحداثة الغربية بالطبع إذا كل هذه التحولات فيها كثير من التعقيدات و الزاوية يعني اهتمامي بالأخص في البحث هو التفكير حول المفاهيم حول ما هو الحرب ما هو مفهوم الحرب الآن في في مرحلة ما بعد الحداثة ما هي التغييرات التي تطرأت والتي أثرت بدورها خاصة على علاقة العلاقة العلاقة الجندرية ودور المرأة وكل المصالح المحيطة لهذه العلاقة إذا كانت هذه الهدف الأساسي من من هذا البحث أردت من خلال هذا البحث القيام بنوع من خريطة مفاهيم ثم كونسيبس أو خريطة تعطي إطار نظري تمكنني من فهم ما الذي يجري لأن نحتاج خاصة بالنسبة للنساء العربيات درست الكثير من المقالات والكتب لإعداد هذا البحث ووجدت أن صوتنا كنساء العربيات مقصر تماما لا توجد لنا لدينا وجهة نظر حول الحرب إلا فقط من خلال
خلال النساء كضحايا الحرب في العالم العربي يعني كجريحات كمقصيات كمغتصبات واعداد وارقام ولكن ما هو البعد التفكيري حول موقعنا في هذه الحرب اذا هذا هو يعني بحث حول صوت نساء في المنطقه العربيه تعطي وجهه نظر مخالفه تقوم بتحويل وجهه نظر الادبيات السائده حول العالم ناهيك وان النساء في المنطقه العربيه حاليا في هذه الفتره التاريخيه الحاليه من اكثر النساء في العالم التي يواجهن تحديات العولمه وتحديات يعني العلاقات الجندريه على على الصعيد العالمي اكثر منطقه في العالم يعني بمقارنه بنساء اخرى مثلا في امريكا اللاتينيه او في اسيا لاننا موجودات في منطقه استراتيجيه تعتبر عصاب التغير النظام الاقتصاد العالمي بالتالي تدعي كل التداعيات هذه التحولات تهمنا بدرجه نقول كنساء عربيات ولكن صوتنا غير مسموع لا في الخطاب السائد حول الحرب لا في الخطاب السائد حول النظام الاقتصاد العالمي ولا في الخطاب السائد في الاعلامي ولا حتى في القانون الدولي ونحن المعنيين بالدرجه الاولى اذا كانت هذه هي الهدف الاساسي من هذه الدراسه اذا قيام بخارطه مفاهيم وخارطه تحليليه اذا فهم علاقه الجندر بالحرب تقوم بالاساس على إذا تحليل الاحداث ما الذي جرى ما الذي يجري حاليا الاحداث اليوميه الاليه في علاقتها بالخارطه الجيو استراتيجيه للمنطقه العربيه اكيد ما هي اهميه المنطقه العربيه في النظام الاقتصادي العالمي والايديولوجي والسياسي العالمي مرتبط ايضا بالجنة والصراع الدولي الحالي في فتره ما بعد الحادثه والنظام الاقتصادي العالمي الجديد اذا اوضاع النساء العربيات هو انعكاس للنظام الحربي العالمي الحالي هذه هي من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسه يعني هي ما اوضاع المراه العربيه في الحرب هو انعكاس لنظام الصراع العالمي من الناحيه الايديولوجيه الاقتصاديه والسياسيه هذا الدراسه اذا بطريقه اكثر تاثير التغييرات التي طرات على الحرب كمفهوم وكممارسه يهمنا بالدرجه الاولى في عصر العولمه وانعكاسات على اوضاع النساء في منطقه النساء المسلحه في الدول العربيه. زاويه الطرح اكاديمي نظري لكن اعتمدت كثيرا على التقارير والبحوث النظريه وايضا على البحوث الميدانيه. وزاويه النظريه الاقتصاد المعولم للحرب. ماذا يعني الاقتصاد المعولم للحرب؟ ليس من مفهوم الاقتصادي البحثي ولكن الاقتصاد بمفهوم انه يشمل كل الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والايديولوجيه التي تشكل الدوافع الاساسيه التي تؤدي الى اثاره النزاعات والحروب ل لضمان استمراريه النظام الاقتصادي الحالي العالمي الليبرالي. فرضيات هناك فرضيتين اساسيتين هو ان المنطقه العربيه تشكل ساحه اساسيه لاشكال جديده من اشكال جديده اقتصاديه سياسيه تكنولوجية معولمه يقع فيها استغلال النساء بشكل ممدرج على جميع المستويات هذه الفرضيه الاولى من خلال الملاحظه ومن خلال قراءه الفرضيه الثانيه التي اعتمد على البحث هو وجود نموذج حربي متشابه في الدول العربيه جعلها بؤرا للحرب الامميه ما بعد الحداثيه، يعني المنطقه العربيه هي المنطقه المفضله او فيها الاولويه لما يعرف بالحرب المعولمه. لهذا رايت انا من ضروري ان نتحدث كنساء على كل هذه المتغيرات. في بدايه هذا النظري مقارعه فكريه بين باحثين على الصعيد العالمي معروف يعني أنطونيو ناجي فيلسوف وباحث عنده كتاب اسمه الإمبراطورية الحرب والديمقراطية و... والباحثة ساسكيا ساسن أي المعروفة على الصعيد العالمي وهي من أول النساء التي قمنا بإضافة مهمة جدا في البحث حول علاقة العولمة بالاقتصاد العالمي وخاصة هي قامت بقراءة نقدية 
للادبيات الاقتصاد السائده التي ما تسميه هي بقراءات القراءات الاقصائيه في الاقتصاد التي لا تولي اهتمام بما تسميه بمسالك ومعابر الاقتصاد في المناطق في الاقتصاد البديل او في مناطق التسويق للاقتصاد الموازي للاقتصاد العالمي اذا انطوني نبي نتحدث عن الحرب نظريته كانت مهمه جدا لتسليط الاضواء على ما الذي يقع حاليا على الصعيد الدولي ولا المحلي في المنطقه العربيه ولو انه لم يتحدث فقط عن المنطقه العربيه، تحدث عن منطقة الامبراطوريه، يعني كيف الولايات المتحده وما هي الميكانيزمات التي تستعملها لضمان استمرار النظام العالمي والاقتصادي الليبرالي من خلال اثاره الحروب في عده مناطق خاصه في الدول الاماميه. لم يتحدث عن المراه ولكن القراءات التي قامت فيها ساسكيا اساسا حول العولمه والجندر هي اعطت هذه الجزء الجندري الذي ينقص طرح انطونيو نيجري مساله الحرب ساسكيا اساسا لم تتحدث عن الحرب لكنها تحدثت عن الجندر والعولمه قمت اذا بمقارعه وبتشابه بين هذين النظرتين و وكانت هذه المقارعة الفكرية بين هذين المفكرين قد أدت من خلال هذه مخيلة هذا البحث إلى تسليط الأضواء على ظواهر ما كانت من فهم الكثير من الأشياء في علاقة المرأة والحرب في العالم العربي حاليا وفي التفكير في ما الذي يجري حاليا وكيف يمكننا أن نقوم بخارطة نظرية تمكننا من فهم ما الذي يجري حاليا؟ إذا أول شيء أريد أن أتحدث عليه هو أن مفهوم الحرب حاليا المتداول في الوسائل في الوسائل الإعلام في الأدبيات الأكاديمية في التقارير إلى غير ذلك لم يعد يعكس التغيرات التي طرأت في حد ذاتها على مفهوم الحرب خاصة في فترة ما بعد الحداثة، إذا لا يستوعب دلالات التحولات العميقة والكبيرة التي شهدتها مظاهر الحرب. بالتالي أول قراءة قمت بها هو نقد مفهوم الحرب السائد حاليا. لماذا؟ لأن هذا المفهوم يغطي كثير من الحقائق التي لا تساعد مصالح النظام القائم العالم. بالتالي هناك ريزيستونس، هناك محاولة للبقاء للبقاء على هذا المفهوم التقليدي للحرب لأنه بذلك يساعد على إخفاء الحقائق رغم ان هناك عده تغيرات اثرت في هذا المفهوم وبالتالي اثرت حتى في علاقه نظره السلم والحرب. يعني هي نظره ثنائيه ولكن في الواقع كما ترى بعض ليست هناك علاقه ثنائيه بين الحرب والسلم لان في السلم هناك حرب وفي الحرب هناك سلم وفي هذه الرؤيه اهميه قصوى تمكننا من فهم كل الاستراتيجيات التي يقوم بها النظام العالمي الحالي لاخفاء عمليات التدمير الممنهجه التي تقوم ضحيتها الشعوب العربيه وخاصه النساء في المنطقه العربيه. ما هي الظواهر التي تساهم في تغيير لمفهوم الحرب ويجب ان يتغير ويمكن ان نغير نحن النساء العربيات اذا قررنا كما قالت السيده نوال السعوديه ان نقوم باشياء فعليه يعني من خلال هذا المؤتمر. العولمه اكيد انها غيرت مفهوم الحرب التقليدي. التكنولوجيا الحربيه ايضا غيرت مفهوم الحرب التقليدي. الفضاء الافتراضي، هناك حرب افتراضية موازية لحرب الميدان، لم تكن موجودة في القديم، ولكن مفهوم الحرب الافتراضية يمكن في بعض الأحيان يكون أكثر قوة في بعض الأحيان من حرب الميدان، وهذا بعد خطير جدا يجب أن نفكر فيه حضور النساء في الفضاء الافتراضي الحربي، مهم جدا كبعد في البحث، الحدود لم تعد لم يعد هناك مفهوم تقليدي للحدود. الحروب خاصة في المنطقة العربية مع الحروب، الحروب الجارية حاليا تساهم في إلغاء الحدود. 
ودورها الغاء الحدود في المنطقه العربيه، الغاء الحدود ليس لوحده الشعوب العربيه، ولكن كما سنرى ستكون لتكون منطقه مفتوحه للاقتصاد الموازي، لاقتصاد التهريب، تهريب الاسلحه، لتهريب البشر. لتهريب النساء والاستغلاليه الى غير ذلك اذا هناك اعاده فهم لمساله الحدود ومساله الدوله السياديه خاصه في المنطقه العربيه منطقه الحروب مساله ربط يعني وضع النساء بالدوله السياديه مهمه جدا لانه اذا ضعفت الدوله مع الحرب كما راينا في العراق في سوريا في لبنان في ليبيا عفوا إذا ضعفت الدولة السيادية أول ضحية لهذا الضعف هي المرأة إذا إذا هدمنا الحدود هدمنا أضعفنا الدولة أول ضحية هي المرأة إذا هناك علاقة مهمة جدا بين الدولة السيادية والمفهوم الجديد للحرب وانعكاساته على المرأة وأيضا كل التحالفات الهرمية الغريبة العجيبة التي يشهدها العالم العربي محليا وإقليميا وقبليا ودوليا كل هذه إذا فضاءات جديدة ساهمت في تغيير مفهوم الحرب وفي كل هذه الفضاءات توجد المرأة كلها موجودة ودورها تغير أيضا إذا الحرب ما بعد الحداثية كما يقول كيخانو هو ماذا تشهد حاليا هو كما يقول كيخانو هي هو اندماج النفوذ يعني هناك تركيز إعادة تركيز النفوذ العالمي في بعض الدول المتحالفة القوية يمكن أن نذكر الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا والحلف الأطلسي الشركات الرأسمالية العالمية الأسلحة البترول شركة إعادة البناء والإعمار أوكي؟ والمؤسسة النقدية الدولية البنك العالمي والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي خاصة هذا إعادة إدماج نفوذ على الصعيد العالمي إذا غير الخارطة غير الخريطة وأصبح هذا الحلف هو الذي سيعمل على إبقاء على النظام الليبرالي الرأسمالي باستعمال الحرب كآلية لإعادة تغذية هذا النظام الحرب كآلية كما يقول أنطونيو نيجري للدورة الحيوية للاقتصاد الدولي إذا بسرعة قد ماذا ما قال توني نيجر وماذا يمكن أن نستفيد منه في تحليله حول رؤيته الإمبراطورية؟ يقول توني نيجري أن الحرب حاليا هي حالة طوارئ مستديمة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم حالة طوارئ دائمة قائمة الحرب إذا ليست حالة استثنائية لم تعد حالة استثنائية هي جزء من السلام وهي جزء من نظام الاقتصاد العالمي لا يمكن أن نفهم كأنها استثناء إنما هي جزء من هذا النظام النظام الحالي يحتاج للحرب لذلك هناك عملية إثارة هذا الحرب في العالم حالة طوارئ دائمة الأمبراطورية تقوم على الهيمنة على العالم هيمنة فوق القانون الدولي تبرر فوقيتها للقانون الدولي تفرض نمط اقتصاد ليبرالي بالقوة بالحرب خاصة للدول التي لا تستعمل الاقتصاد الليبرالي تنفس نظام الاقتصاد العالمي هو نشر النموذج الاقتصادي الليبرالي بالقوة والعنف في كل الدول التي لا تستعمل هذا النموذج ماذا تستعمل في ذلك؟ الخطاب ذكرت السيدة نول السعداوي مسألة اللغة مهمة جدا أولا الإبقاء على المفهوم التقليدي للحرب كما قلت يخفي هذا المفهوم التقليدي كل هذا التحولات التي تكلمت عنها آه اذا اذا آه كيف كيف يخفي مثلا مساله آه عندما نقول حصار الحصار الحصار في العراق تعتبر اكبر عمليه اباده للبشريه في كل التاريخ هذا يعني قالوه آه مختصين الذين شغلوا في الأمم المتحدة في أيام الحصار في العراق لا يعتبر حرب 
الحصار او تعتبر عقوبات دوليه لا تقال كلمه حرب ولكنها حرب حرب اباده اذا اللغه مهمه جدا لان كيف ما يقول بول فيغيليو تاريخ الحروب هو طريق تاريخ التحكم في سياق فهمها من خلال اللغه اذا نقول حصار خفيفه جدا عقوبات اقتصادية خفيفة لكن يقولوا حرب يختلف تماما لماذا؟ لهذا السبب مهم جدا أن نفكر في اللغة لأن في اللغة هي تؤثر مباشرة علينا نحن كنساء لأن أغلب ضحايا الحصار في العراق هنا نساء شفتوا كيفاش تأثر علينا اللغة حتى اللغة يعني هذه من بين ال الأمثلة وهناك يقول توني نيجري استعمل سياسة النفوذ البيولوجي يعني مثلا مرة أخرى الحصار ما معنى النفوذ وهذا ما تستعمله الحرب ما بعد الحدثية التحكم في الجسد يعني الحصار ما هو تعذيب الجسد من خلال نقصان الغذاء والصحة إذا يعذب جسم شعب كامل أجسام شعب كامل لإخضاعه للسياسة الاقتصادية العالمية الجديدة يزمك تقبل بالعنف ما أريد أن أقرره لك بالعنف الجسدي بالتغطير يعني بال بالتعذيب أعذبك جسديا لإخضاعك ولتغيير نظامك حتى يكون تحت إمرتي وهو ما يسميه توني نيجري بالنظام الحيوي للحرب الحرب بالنسبة لتوني نيجري هي حرب تدميرية تدمر تقتل تلغي تبيد ولكنها أيضا بناء تبني وهو ما يفسر ما وقع في العالم العربي كيف يبني ما يسمى بإعادة الأعمار والدولة الوطنية الجديدة كما صار في العراق في ليبيا يحب, يحب يقع نفس الشيء تدمر لإعادة إنتاج وما يقول الدورة الحيوية للحرب لإعادة إنتاجها لكن وفق النمط الاقتصادي الجديد تحت إمرة الإمبراطورية كما يقول توني ناجري هذه النزعة البناء الحرب كيف نربط ذلك بما بإضافة ساسكيا ساسن تحدثت عن الجغرافية المضادة للحرب لم تتحدث عن العولة لم تتحدث عن الحرب ساسكيا ساسن ولكن قراءتها كانت مهمة جدا لفهم مسالك الاتجار بالنساء العربيات الأزيديات مثلا ماذا يق... لماذا يقع ذلك وما هي الغرض من ذلك انت... انت... اذا هذه ال... ال... تحليل لساسكيا ساسن ما كانتني من فهم العديد من الأشياء هي قامت في في كتابها سوسيولوجيا العولمة بنقد النظام الاقتصادي السائد لأنه بالنسبة لها قام بإقصاء مظاهر الاقتصاد الموازي المتشر خاصة في الدول النامية ومسالك مسالك العبور الحدودية التي تشكل بؤرا ومراكز مهمة للتهريب اقتصاد التهريب تقول أن نظام العالم الاقتصادي الرسمي يحتاج إلى اقتصاد تهريب يحتاج لا يمكن أن يقوله رسميا لكن يحتاج أن يسوق الأسلحة يحتاج أن يسوق المخدرات يحتاج أن يتجر بالبشر لا يمكن أن يقوله رسميا ولكن يجعله ظروف متاحة لهذا الاقتصاد لأنه في التهريب يمكن أن تباع الأسلحة ويستفيد منها النظام الاقتصادي العالمي بالتالي هذه العلاقة بين السلم والحرب بين التهريب والنظام الاقتصادي الرسمي هي علاقة عضوية مهمة جدا إذا لما نفهم أن ماذا وقع في سوريا في العراق في الحدود بين تركيا وسوريا بين سوريا ولبنان عراق وسوريا التي انتشرت في بين حاليا ليبيا وتونس أيضا هي مناطق نزاعات هي مناطق تكثر فيها التهريب التجارة التجارة بجميع أنواعها الأسلحة المخدرات والتجارة بالبشر خاصة النساء هذا الاقتصاد اقتصاد التهريب هو اقتصاد يهمنا نحن مباشرة لما تكلمت ساسكي ساسن على هذه المظاهر لم تتحدث عن الحرب 
تحدثت فقط على المهاجرين على كيف أن الأزمات الاقتصادية في العالم النامي أدت إلى انتعاش الاقتصاد الموازي لكنها لم تتحدث عن الحرب وهذا ما أعيبه لساسكي أساسا على أهمية العمل التي قامت به ولكن لم تبين أن بالفعل إثارة الحروب هي التي تثير هذه العملية عملية انتعاش اقتصاد التهريب إذا الربط بين مقاربة ساسكي أساساً ومفهوم الأمبراطورية لأنتونيو نيجري ما كانت من فهم عدة ظواهر في العالم العربي خاصة في مسألة اقتصاد المعابر الحدودية في دولنا لما النظام لما إثارة الحروب تحاول تدمير سيادة الدول إضعافها وفتح الحر... فتح الحدود لاقتصاد التهريب وتأثير ذلك على أن النساء ما تسمي هي مسالك تسويق موازية هذا في اقتصاد معابر الحدودية في الدول النامية وخاصة في الدول العربية إذا للخلاصة تحدثت ساسكي أساسا على ما تسمى المتروبوليس العواصم الكبيرة التي يتمركز فيها النظام الاقتصاد العالمي وخاصة اليابان دول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا كمساحات الاقتصاد العالمي الرسمي وتحدثت على وجود إذن الاقتصاد الموازي المتواجد خاصة في البلدان النامية وفي دول بدون أن تتحدث عن أن الحرب هي من بين الأليات لانتعاش الاقتصاد الموازي هناك حفظاء لما الفضاء تسير الاقتصاد ومسرح الحروب نرى هنا الخريطة تبين كيف يرتكز الاقتصاد العالمي في الشمال وكيف يرتكز ترتكز الحروب في الجنوب إذا النظام الاقتصادي الحالي قائم على الحروب في دول في, في مناطق الحروب الحرب إذا هي آلية أساسية ومهمة لاستمرار النظام العالمي الحالي تنتفي هناك إذن ثنائية الحرب والسلم تنتفي تصبح وجهين لعملة واحدة وهذا يهمنا نحن في منطقتنا العربية يهمنا أيضا كنساء لأننا من أكثر ضحايا هذه العلاقة ولكن علاقة مغيبة في الإعلام علاقة مغيبة في الأدبيات السائدة حول الاقتصاد وحيث حول العالم وحول الحرب يعني الخطاب السائد يواصل التحدث عن العرب عن الحرب كأنها حالة استثنائية أو كأنها مسألة ستزول وإلى غير ذلك بدون تداعيات كبيرة انتظر هناك تحولت عميقة اخترقت مفاهيم الحرب والسلم في مسار العولمة تداعيت كل هذا الأوضاع على النساء في المنطقة العربية إذا كما يقول توني ناجري نعيش في عصر العولمة المسلحة حرب أساسية يستعمل الخطاب ماذا يهمنا كما قالت نوال السعدية وتذكرتها في هذا الصباح يعني ألفاظ مثل الحرب الإنسانية تحرير المرأة أفغانستان باسم تحرير المرأة وحتى في العراق تدخل الأجنبي لتحرير المرأة الحصار كلمة الحصار مهمة جدا كما قلت أيضا وكلمة الحرب الأهلية في البداية حرب أهلية في سوريا ليست حرب أهلية هي حرب أممية حرب أهلية في ليبيا ليست حرب أهلية هي حرب أممية يعني شفتوا كيف الخطاب الرسمي العالمي يصادر حتى قراءة الواقع إذا وجود النساء في كل الفضاء فضاء الصراع العولمة التكنولوجيا الفضاء الافتراضي بحضور كثيف خاصة في العشرية الأخيرة لحظناه ولكن لم يكن هناك إطار نظري لفهم كل هذه التحولات إذا النساء حضرات في الحرب الميدانية كلاجئة كضحية مباشرة كجريحة كمعنفة كمستغلة جنسيا ولكنها متوجة كمقاتلة كالبغاء المشرع جهاد النكاح كناشطات في الاستقطاب الإيديولوجي والحربي هذه أيضا متغيرات مهمة جدا حضور أيضا كبير في الفضاء الأفتراضي كضحية شبكات التجنيد 
من خلال الفضاء الافتراضي ناشطة افتراضية ايديولوجية للاستقطاب كمجند للشبكات الارهابية موجودة حتى في صعيد العالمي حتى في اوروبا في الولايات المتحدة الامريكية يست... يعني هذه الشبكة تستعمل كثيرا التكنولوجيا وايضا ك معناتها كمجموعات مناهضة لكل ما ليس فقط مع الحرب ولكن ايضا كمجموعات مناهضة للحرب قد ادعو هنا الى أهمية يمكن استغل ما ذكرته السيد نويل السعداوي لنفكر في تكوين حتى مجموعة يعني أكاديمية للبحث في كل هذه المسائل وتطويرها لدعم حضور الفكر النسائي العربي في مسائل الحرب والجندر talking about uh, an anti-colonial approach to peace building and I'll focus on US imperialist pursuits. So let me begin positively and for that I want to take you back to the year 2000 and you know I was um, it was actually my first major job as director of the Hague Appeal for Peace and myself and seven fabulous women were working hard diligently for a year to lobby, to draft what is now known as the historic Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. That moment in October 2000, there were only eight of us that were sitting in the gallery of the Security Council and we watched this historic landmark pass. And what's interesting is when it happened, we all cheered and then we were immediately told to shut up. Because that was not proper, it wasn't uh, proper etiquette. And to, allow, to be there, to be in the gallery and witness that moment, um, was very, it was very special indeed. And the reverberations of 1325 have been um, quite amazing to see, both in terms of the scholarly discussions and debates and the activism. Um, but perhaps what I left um, New York, I left actually maybe a few months later after that resolution was passed um, for different reasons. Um, I might get into that. but. One of the most enriching ideas um, that I came across was um, the transnational women's movement, the international women's movement that made that happen. It was their narratives, their stories, women that came from conflict zones that gave deliberations and discussed and opened their hearts and their stories. Um, and those of us that were given the task of writing the resolution um, were very privileged um, in that sense. So a decade Pasts and I morph, my life morphs from uh, activist into a boring academic, a scholar, not boring. But my work changes dramatically and it's influenced a lot by um, the continuity, continuity of my activism in Afghanistan. And I emerge a decade later um, trying very hard to be a feminist, post-colonial, anti-imperialist scholar. And the activities of those 12 years, um, and especially my work in Afghanistan, um, is, is important. And I have to qualify, you know, if you look at my paper, I've scratched out post-colonial and written anti-colonial. Dr. Mann, Dr. Mann can, but I, I must say, as a scholar in this field, um, writing um, in anti-colonial work, we use the word post-colonial, for those of you who are familiar, um, as anti-colonial is not an established lens of inquiry, and post-colonial um, comprise of anti-colonial scholars that also write in the field. So. Um, so you'll have to excuse me, um, but I will um, correct and adjust that terminology because I too, um, in, there's nothing post about colonialism as you'll um, inevitably know in my talk. So in my presentation about decolonizing peace building, I have to give you three blind spots that I'm not going to be talking about. Um, and this is really um, important. One is sometimes when I give 
a talk or similar talk, people walk away with the sense that I as a person am not committed to international diplomacy despite my workings at the United Nations. I am. I'm committed to the international women's movement. I'm committed to international diplomacy. I'm committed to the United Nations. And I am even somewhat committed to the continuity of international aid and the way that it's um, structured. Albeit, however, I echo the fabulous talk by Dr. Al Sadawi, who is equally committed to the international women's movement. Um, but the, everything really needs to change. And my topic uh, is because I'm committed to the women's movement and the need for the women's movement to, in many ways, the international women's movement, to decolonize itself. So I would like to um, preface my talk um, by saying that my work is informed as a researcher and a consultant in Afghanistan. I've worked with the UN and the Canadian government in Afghanistan. And my talk is specifically against the aggressive liberal and neoliberal reordering of Afghan society and often post-war societies. And it's interesting to read the language of peace building. It's almost as if um, and in my own research, I talk about how these countries, in their diversity, are seen as tabula rasa. It's a Latin word that um, means a blank slate. That international activities approach these countries as if there's nothing there, and that literally they have to pour in from a liberal container that's not ahistorical or apolitical, but comes from the roots of European history, political history, a turbulent history, that is poured into, in the formulation of aid and interventions onto these countries. And this radical liberal international order is what people in my field call the colonial present. And it is as Gupta, um, who's a, who's a post-colonial scholar, suggests that modern imperialism has to have new clothing. And the new clothing of modern imperialism is liberalism that is sitting side by side by her sister, neoliberalism. They have an interesting tension they're the worst siblings. They fight all the time, but they coexist. And in many ways, neoliberalism with liberalism reside and they promote and support each other. An anti-colonial reading is important because liberalism masquerades as altruistic, as neutral, as wanting to promote peace and democracy and rights. And a closer look at it from an anti-colonial perspective is important because it allows us to center, to talk about openly Eurocentricism, racism, culture, and the exploitation as well as the misrepresentation of the non-West. And that becomes central to a discourse or a critique of humanitarian and development aid. For example, what we know is that the global war on terror in the United States has been fed by particular stereotypes, epithets, representations of the Muslim world as being entirely barbaric, as being entirely intolerant and uncivilized society. These imperialist wars are grounded, they're morally justified based on these representations. And of course, the representation, the dominant trope, the dominant image that enters is the face of the veiled, oppressed Muslim woman. What happens is the moral justification of war based on this representation allows for the reordering 
the readjusting and the reforming of entire cultures and civilizations so that they fit and reflect the image of democracy and freedom. My work is interested not so much because there's enough written about how, for example, the images of Afghan women and their plight was used to justify the invasion of Iraq. My work is interested in how is the static image, this representation of Muslim cultures being intolerant, uncivilized, barbaric, how does that translate into the politics of peace? That same image is used, perhaps, in ways that we haven't understood in, in modalities, in programs, in policies, in terms of how peace is approached in non-Western societies, but mainly Muslim-majority societies. So in my work, my other work, I broadly recognize the pattern of faulty and um, failed peace-building interventions because they predominantly fail from country to country to country. And I recognize this as proof of the colonial present. Colonial worldviews prevail because the format or the modalities of how colonialism operates is not to, although it suggests that it wants to come in and rescue and reform societies to build them into peaceful democratic societies. But if you look closely, colonial modalities persist and they're always ambivalent. They are always contradictious and they always, almost always implicate failure. Failure and the persistence of failure despite billions of dollars in peace building operations, we have a line of failed interventions. That always, if I, and I sit in policy groups and they're so surprised, oh, oh, another failure, another failure. And yet, from an anti-colonial perspective, that failure is almost a deliberate outcome of the continuity of colonial worldviews that create partial states, or I call that mimic states. They want to create dem democratic, capitalist, mo modern states, but they also simultaneously work to undermine it from ever happening. And that is um, what I call the continuity of a colonial worldview. I also argue that peace building fails because it primarily carves spaces of familiarity, resemblance, and authority for internationals first, so that they, why am I saying they, I'm part of that, so that we comfortably direct and navigate the country's political and economic terrain in our own image. That is to say, no path for the recovery of Afghanistan Iraq or any other Muslim country can begin in spaces of epistemic differences, political and cultural unfamiliarity, or that alienate internationals in terms of values, ideologies, and worldviews. So to put it bluntly, the colonial present is evident in the dominant gender agenda funded by international donors, simply when a Western educated gender consultant can easily enter the country, like Afghanistan, conceive, create, implement, supervise, and then evaluate an entire gender and development program without having ever worked in the country, without learning the language, without knowing the history or the culture or the ethnic makeup of the country, or even the specific needs and struggles of the women, of women. She often jumps from one conflict zone to another and navigates only as an expert and an authority over the dominant discourse that she's trained in.
making it an easy and accessible terrain for her. She's comfortable in Bosnia. She's comfortable in Iraq. She's comfortable in Afghanistan. But based on that relationship, Afghan women are relegated as the objects of her participatory programs that require Afghan women, not the gender consultant, to move in spaces of unfamiliarity, alternative paradigms, and Afghan agency, Afghan women's agency is only understood in terms of Western imposed reforms. So Afghan women typically have to make an ontological leap, so to speak, in terms of learning new terminologies, discourses, frameworks, to work in their own country. And what's interesting is when I was working in Afghanistan, I worked with a fabulous organization, the Afghan Women's Organization, that dealt with 80% of the non-formal women's groups. And these were the women's groups that worked in Afghanistan under the radar. They didn't have NGO status. They didn't speak English. They couldn't write proposals. They didn't know what micro-enterprise meant. They didn't know the language of sustainable livelihoods. And a group of gender consultants organized, and this was right, this, I think this was 2002, so this was really fresh into the war. And they invited, UNIFEM and a collection of international agencies invited these women in, so eager to meet them and applaud them for their hard work. They invited them in and I sat sort of at the back and watched something really peculiar unfold. And the woman from UNIFEM stands up and she says, all right, everybody, can you take your pencils out and your papers? and please learn these new terms. And I'm thinking, is she going to say that in English? And are they going to have to write that in English? And she did. She proceeded to talk about sustainable livelihoods. And if you're going to write us a proposal, we need to see these particular concepts and these terms. You need to use the word gender. You need to use the word micro-enterprise development, or sorry, it was sustainable livelihoods. So these women wrote those words down and immediately thought, what is happening? And what we know as um, feminist scholars is that the horizontal links quickly become vertical, being hooked into the donor game. And that those women, many of those women, that, were that did fabulous work for over a decade tirelessly with no international funding, they disappeared because they could not compete and gain funding because they didn't speak the language. They couldn't write project proposals. And, and I'm not saying this pejoratively, but the Afghan women diaspora that worked in Pakistan refugee camps with a history of donor money came on the scene, and they do, I mean, they do interesting work. They do good work. I'm not being pejorative towards them, but I'm saying that what they did is was they displaced many of these non-formal groups, and many of them either went to work for them, or they, um, or they disappeared, or they continued to do their work, but without um, acknowledgement and funding. Another um, uh, Another specific um, example I'd like to share with you that detects um, the colonial present in gender peace building is when I was working with a longtime gender consultant. She's the seasoned gender post-conflict consultant. And I asked her why these formal organizations, th sorry, these non-formal Afghan groups aren't receiving funding. And I thought that I would hear something different from her, but she said, that how could they possibly understand what's happening in terms of the gender dynamics without really knowing um, English? English is really important, and they're going to have to learn English before they enter the world of donor funding. And she believed very strongly that the key 
to the success and the efficacy of Afghan organizations was dependent on how well they wrote project proposals. So my research reveals that the donor-driven process of rebuilding Afghanistan remains peculiarly distant, inaccessible, for the majority of Afghanistan's traditional, rural, non-Western educated, non-English speaking, and faith-centered population, while becoming approximate and accessible opportunity for many internationals and Western educated elite. So I argue that feminists need to untangle themselves from how peace building is imagined and how and the way that it rides on Western imperial privilege as it situates itself always as a benevolent do-gooder. So I'd like to discuss a few more specific ideas about the workings of colonial modernity. Um, and the first is to clarify, and this is just to go back in history, um, for those of us that do peace building work, is to understand that there is a historical link between liberalism and the spread of empire in early British or late British colonialism. And this relationship um, warrants closer attention in terms of how we understand women's rights as human rights today. Feminist historians have pointed out that the birth of liberal ideas went hand in hand with empire. And they were even structured by the colonial encounter, particularly in Egypt. Rather than making people free, despite the uh, widespread movements of democratization in England at this time and the rise of liberal political thought, um, these liberal ideals and values were always gendered and racialized. Even the working class of Europe were initially excluded from mass democratization. And as uh, Styler Stovell aptly remarks, and I quote him, imperial liberal democracy had a paradoxal caste. Citizenship in the metropole, subjecthood in the colonies, and the difference was racial. So my two points, very briefly, is to um, examine what I call women's rights as liberal performance. And that is to, um, and, and I speak specifically in the context of Afghanistan, in terms of how interventions are set up primarily to declare an ideological triumph or a defeat over competing worldviews, and in this case, Islamic extremism and even Islamic orthodoxy. There's a hyper liberal turn in American culture, and it's ugly, and it target, targets Muslim cultures wholly as illiberal, barbaric, and unmodern. And the um, Orientalist Bernard Lewis um, argued, um, and he has the ear to policymakers um, in, in Washington, he calls Muslim, the Muslim world as limping in the rear. And there's so much around that narrative, but what I want to quickly set up is to suggest that peace building and liberal peace building specifically enters to reorder and readjust Muslim societies. And it's based on an entire discourse, if you're not familiar with this, on Muslim exceptionalism. This idea that modernity, democracy, and freedom can be found in any part of the world except Muslim majority um, areas. And so this dominant idea of the illiberal um, views of Muslim societies is what prefaces and informs much of liberal peace building interventions. And I look at how, um, and I, I look at how Western um, backed gender reforms in Afghanistan were primarily to showcase liberal victory. And they were built up as nation builders in support of the Afghan government 
government, the new Afghan government, and Western reforms. And this created, likewise, a backlash, what I term nation betrayers, where insurgents equally used women's active public roles and participation in development programs and politics in education as a way of um, targeting them, killing them, going after them as sites, as bodies of betrayal to the nation, to religion, and to tradition. And I argue in my paper that that trope is a familiar colonial strategy. Secondly, um, I want to quickly discuss how the literature in peace building right now is no longer talking about setting up democracies and strong institutions and structures in um, countries like Afghanistan and Iraq. It's taken a very disturbing turn. Scholars like Francis Fukuyama starts to discuss that it's no law, it's not about you know, bringing in parliament in Afghanistan. What really needs to happen is we need to change values, ideas, beliefs. So the workings of liberalism is much more deeper than simply creating institutions and structures. There is a deliberate effort and an intention of how to make illiberal societies, not knowing what that means, it's just a blanket statement, into liberal ones, read North American European societies. And my, um, and my work uh, locates this grand narrative in gender and peace building in two ways. One, it's when gender consultants are not able to see and recognize difference and diversity. It becomes invisible. That there is a tendency, I know that there's a, te in, it's not in terms of intention, but there's a tendency of wanting to come into a room and see yourself reflect your values, your ideals reflected back at you. And when this happens in the context of gender reforms, then what is happening, how women are, what they believe, um, their entire beings, if they are different, if it's unfamiliar, it's silenced, it becomes invisible. And the narrative is not about what is there, what women are actually doing. The narrative becomes what is missing and needs to happen and what we can do with our funding to make it happen. And the second, and this is what I learned from Mahatma Gandhi in my readings of his anti-colonial writing, is that why is it that we accept that when civilizations encounter each other, that it's not mutual, it's not reciprocal. Why is it that gender consultants coming into Afghanistan are the active knowers and Afghan women are always the recipients? There's no sense that there's a mutuality, a sense of learning from both sides that I transform and you transform. This idea of no reciprocity in aid relationships is what renders it colonial. And now I'd like to move on to the positive end, the positive spin. In one sentence. In one sentence. So brilliant that would do as an ending. All right. So I believe I'm committed to um, a, a politics of solidarity. And my um, readings of feminists and anti-colonial scholars um, leave me with, with three key ideas to move this forward, to move this forward. One is to recognize multivocality, and that is what black feminists in America have written about a long time ago, and that is the ability for women in the world to exercise intellectual autonomy to imagine, conceive, debate, and discuss their post-war recovery independently and quite possibly differently from international actors. Second, again, reciprocity. Transformations have to occur on both ends of the aid relationship, whether these are structural, policy, or operational changes. This means international institutions must be willing to reform, adapt, 
and shift. Third, inclusivity. This is very important. Democracy and participatory development is at the end of Afghans to operationalize. But the systems of peace building, the structures, the power holders are not democratic and they're not inclusive. So decolonizing peace building means that those closed door rooms where neoliberal policies are forced without domestic consent need to be open, need to democratize, need to be radically reformed, and the vanguard of that has to be um, women in North America and Europe that have the institutional privilege to access those doors. I'll end with that. Thank you very much. Donc, quel, quel avenir pour les femmes sous euh, l'emprise de l'islam radical euh, À peine le peuple tunisien s'est-il... Je vais essayer de, de, j'ai essayé déjà de couper beaucoup de, mon, de ma présentation pour ne pas prendre trop de votre temps et laisser des, euh, le temps aux questions, plutôt. Donc, à peine le peuple tunisien s'est-il débarrassé de son dictateur le 14 janvier 2011 que des groupes ultra-conservateurs ont occupé la scène politique pour s'attaquer à leur première cible, les femmes, dans un pays acquis à la modernité et à la laïcité depuis plus d'un demi-siècle, sur le point de lever les derniers obstacles à une égalité totale des femmes avec les hommes, avec la levée des réserves de la convention de la CEDAW, euh, en fait un pays pris comme modèle en matière de droits des femmes dans la région, les demandes de changement de la politique sociale du pays n'ont pas cessé de pleuvoir en allant crescendo dans le but de faire de la femme un être tout à fait dépendant, la privant de tout droit, y compris celui de disposer librement de son propre corps. La Tunisie a traversé, comme vous devez le savoir, quatre années très difficiles, de 1911 à 1914 et nous n'avons pas fini de 1911 à grâce à la vigilance, le courage et à la force de la société civile nous avons découvert une société civile extraordinaire qui a réussi donc elle a réussi à rétablir la situation en adoptant une constitution qui protège les droits humains universels et grâce à des élections législatives et présidentielles démocratiques qui ont remis de l'ordre dans le pays, restaurant ainsi une confiance partielle des Tunisiens. L'expérience des gouvernements transitionnels, donc de 2011 à 2014, euh, ayant démontré l'inaptitude des islamistes à gouverner et à offrir un avenir pour les femmes. Car le but essentiel des islamistes est d'éradiquer le programme moderniste existants en s'attaquant à l'éducation, leur programme allant de la séparation euh, des garçons et des filles dès le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Voilement des filles dès l'âge de 3 ans. Alors, il y a des islamistes qui ont dit qu'une petite fille, dès l'âge de 3 ans, une petite fille devenait sexuellement euh, attirante. Dans certains pays, comme nous le savons, les droits des femmes, les femmes accusées d'adultère sont lapidées sur la voie publique, pas seulement par les groupes djihadistes, mais aussi parce que les lois le permettent. Alors, euh, ceci était ma, ma, mon résumé. Euh, après le déclenchement du printemps arabe, arabe les choses ont changé d'une manière radicale, surtout en Tunisie, où la femme jouissait depuis plus d'un demi-siècle de droits significatifs, inexistants jusqu'à aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. Depuis, ces droits se sont trouvés menacés par un mouvement islamiste radical qui a aussitôt entrepris de s'attaquer à ce que le combattant suprême, qui était le nom que nous l'ont donné au premier président de la République, Habib Bourguiba, euh, cet État moderne qu'il avait construit, où les femmes avaient une place de choix 
bien que limité dans les postes de leadership. Tout a commencé donc euh, en Tunisie, ce printemps arabe, le 14 janvier, mais en fait, ça avait commencé avant, depuis le mois de décembre. Euh, la Tunisie euh, a été est toujours citée, elle a été citée, elle est toujours citée comme pays modèle en matière de droits des femmes. C'est vu menacé donc euh, par plusieurs tentatives d'un retour en arrière qui ramènerait le pays à un mode de vie du VIIe siècle, faisant de la femme un être dépendant, anonyme, puisque caché sous des voiles et des voiles, la privant de tout droit. Alors, comment a débuté cette violence Vous savez, la, la, la violence au sein de la famille, a toujours existé, mais on n'en parlait pas. Euh, ni en, dans le, en Occident, ni dans, encore moins dans les pays euh, d'Afrique du Nord. Ce n'est qu'avec le mouvement des femmes qu'on a commencé à en parler. En Tunisie, la violence conjugale est la cause du plus grand nombre de décès de femmes âgées entre 16 et 40 ans. Toutes classes confondues. Donc, pas, la violence n'est pas une question de classe. Mais, euh, ce qui a changé en, en Tunisie, on, on ne parlait pas, on ne connaissait pas de, de, de violence policière, sauf lorsque les citoyens euh, euh, faisaient de la politique. Alors là, euh, il y avait violence euh, policière. Avec euh, le soulagement qui a dégagé, rappelez l'expression « dégage » qui est sortie de, la, de, la, de, de, de la, cette révolution tunisienne, du printemps, tunisi, du printemps tunisien, euh, donc, on a dégagé, qui a dégagé un dictateur, on lui a dit « dégage ». C'est un mot, un verre qui est devenu célèbre. Euh, la violence n'était utilisée euh, par les forces de l'ordre que pour maintenir l'ordre et pour la sécurité. Les femmes sortaient de jour comme de nuit. Je me rappelle avoir euh, eu un ami algérien à Tunis et je l'ai invité à dîner dans un restaurant. Et il avait dit « c'était les années 80 ». Euh, on n'a pas ça en Algérie, les femmes ne sortent pas en Algérie, il y avait beaucoup de femmes euh, qui, qui sortaient seules pour dîner. La police assurait la protection des citoyens, on n'avait pas peur. Mais elle était évidemment sans pitié pour les islamistes et aussi les politiciens de gauche, ceux qui étaient considérés comme les ennemis de l'État et dont les familles n'étaient pas épargnées non plus. Mais ça, on ne savait pas où dire. Parce que la, la, la presse, les médias n'en parlaient jamais. Alors, là, je voudrais... Euh, avec la révolution, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été révélées. Alors, en particulier, je cite euh, un travail qui a été fait par l'Association les, les, des femmes démocrates, dont je suis membre, euh, qui ont fait un, un tribunal fictif. Je ne sais pas si Evelyne a participé à ce genre de tri, tri, tribunal fictif, où... Euh, euh, on a, qui a permis à, donc à des femmes qui ont été victimes de violences de la part de l'État de s'exprimer. Et euh, ces femmes euh, qui étaient unies contre le silence, contre l'indifférence et l'oubli. Les survivants qui se sont présentés ont fait des témoignages poignants. Ce tribunal fictif a été une autre forme de lutte contre les violences subies par les femmes. Jihad Nikah prostitution forcée, mariage orphie, mariage précoce, ainsi que toute forme d'exploitation sexuelle. Pour la TFD, donc les femmes démocrates, assurer une justice transitionnelle solide, la résolution 1325 du Conseil de sécurité, adoptée en 2000, a pour but d'assurer la sécurité des femmes dans des situations conflictuelles et les conflits en Tunisie étaient réels. Les cas de violence rapportés se sont produits invariablement avant ou après le déclenchement du printemps arabe. Là, le témoignage, par exemple, euh, d'Elila Mahfouz, une militante politique, a, a souffert de violence lors de euh, la présidence de Bourguiba. Donc, c'était donc les années euh, 50, 60, 70, et jusqu'à mi-80 à peu près. Torturée, harcelée, dénudée, menacée de viol, empêchée de dormir. Alors, vous, vous imaginez tout ce temps, elle s'était tue, elle ne pouvait pas faire autrement que de se taire. Personne ne savait. Euh, tout cela, pourquoi Elle appartenait à un mouvement insudentin. Elle n'avait rien fait de grave. Une autre, Taus Schreiti, elle est une militante, veuve d'un militant anticolonialiste. Euh, son mari a été exécuté. 
bon, euh, on leur a pris leurs biens, on, on les a empêchés de travailler, on, les a empêchés de, on a empêché les enfants d'aller à l'école, etc. Bon. Euh, Najwa Rezgi a survécu aux violences... Bon, je vais passer encore tout ça. Maintenant, je vais parler de la violence après, qui a suivi le printemps arabe. Euh, donc, j'ai dit tout à l'heure que euh, avant la, le printemps arabe, il n'y avait pas de, de violence euh, de la part de, de l'État, si vous voulez, de la part de, 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 de la police contre les citoyens. Mais nous avons vu un changement avec le... Avec la, euh, avec le, la révolution. La police de Ben Ali a chassé brutalement les manifestants pendant les premiers jours, donc, pendant que les snipers tiraient sur la foule. Et les, euh, ce phénomène s'est retrouvé euh, en Libye et, et, et ailleurs, des snipers. En, en Syrie, je me rappelle au début, là aussi on parlait de snipers. Pour protéger la population, les autorités ont demandé aux gens d'assurer leur propre protection. Et c'était magnifique de voir les, 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 les gens, surtout les jeunes, euh, prenant donc leur quartier, et mettre des barrages, parce que, pour éviter cette violence donc, des snipers. Un esprit d'entraide magnifique s'est développé d'un quartier à un autre. On distribuait du café, des biscuits, etc. Euh, pendant ce temps, pendant ce temps, euh, tous les exilés rentraient au pays. Parmi eux, Rachid Ranouchi, le chef qui, après, euh, après 22 ans d'exil, il est reçu en héros à l'aéroport de Tunis-Carthage par une foule d'islamistes enthousiastes. Une marche pacifique des femmes démocrates demandant la levée des réserves, parce que la Tunisie a euh, levé les réserves, mais avec des réservations, des réserves, donc, pardon, euh, sur la CEDAO, CEDAO elle a été boycottée par des jeunes gens qui demandaient est-ce que les femmes retournent à leur cuisine. Alors j'étais présente dans cette marche et j'étais, on, on ne s'attendait pas du tout. C'était le début donc de, de cette euh, violence anti-femmes. Mais cela ne, ne devait être que le début d'une série d'agressions contre les femmes qui ne portaient pas le hijab. Entre temps, de plus en plus de barbus portant le serwell et le kamis afghan chez les hommes et le hijab ainsi que le niker chez les femmes envahir le paysage, particulièrement dans les universités. Alors, les, les professeurs universitaires ont refusé de donner des cours à des femmes qui portent le, le nirab. Euh, les professeurs ont dit, je ne peux pas m'adresser à des gens dont je ne vois pas l'effet de mon enseignement sur le visage. Et il y, a eu, il y a eu énormément, donc je passe, énormément de problèmes. Entre autres, le doyen de la faculté de Manouba a dû passer devant le tribunal pour avoir euh, donc, euh, refusé. Alors, pendant ce temps, une violence extrême a bouleversé la vie des habitants des régions du Sud en particulier. Le rapport sur le processus de la justice transitionnelle du 5 mai 2012 révèle les abus enregistrés depuis en fait le 17 décembre 2010. Donc, en le début... De, du mouvement. Et il y a eu 338 décès pour la plupart des jeunes et des hommes, représentant 86% et 70-76% de blessés et en moins de 40 ans. Les femmes représentent 3,5% des morts et 11% des blessés. Bien que moins nombreuses, les femmes signalent une discrimination en, ra en raison de leur genre. Et là, je vais euh, citer le cas d'une femme donc, dont le mari est, est, est veuve, donc son mari est, est mort après la, pendant la Révolution. Elle a euh, une petite fille et un petit garçon. On a donné euh, elle, euh, une allocation à la fille qui est la moitié de celle du garçon. Ils se sont basés sur la loi de l'héritage. Alors, -ce elle a, sa, sa, sa remarque a été « Est-ce que ma fille mange moins que son frère ?» euh, Deux femmes ont été violées par des prisonniers évadés de prison. Les maris, par la suite, ont accusé leurs femmes d'avoir leur part de responsabilité dans ces viols. Ils humiliaient les hommes en violant leurs femmes. Ça, c'est donc la police dont je vous parlais tout à l'heure, n'est-ce pas Ça, ce sont les, les forces de l'ordre qui violent les, qui, les, les, les femmes. Chose tout à fait inhabituelle en Tunisie. Ce sont surtout les jeunes femmes qui ont parlé de violences sexuelles. Les femmes plus âgées préféraient se taire. Ceci afin de protéger l'honneur de la famille ou de leurs filles. Euh, à Tala, donc une ville de Tunisie, un homme a été ligoté pendant que ses tortionnaires violaient sa femme. 
Depuis, il est devenu violent avec sa femme. Il a également été constaté que les attributions d'indemnité... Voilà, j'ai parlé de ça tout à l'heure. Alors, un autre cas, donc aussi, là, donc le viol et la police. Une, une jeune fille est sortie avec son fiancé. Dans un, ils ont dîné dans un restaurant, la banlieue de Tunis. À 10 heures du soir, euh, c'était elle qui conduisait. Ils, se sont, ils ont arrêté leur voiture, pas loin de chez elle. La police, une voiture de la police est arrivée, trois policiers. On emmène le jeune homme. Et les autres policiers violent la jeune fille. Pendant que le troisième officier essayait de, de lui faire euh, retirer de l'argent d'un de, 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 distributeur. Bon, ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille, le couple a porté plainte. Une fois que ce, ce cauchemar s'est terminé, euh, ils ont osé porter plainte. Et ce chose inhabituelle, personne n'a jamais porté plainte contre la police. Alors, les sentiments éprouvés par, on appelle Myriam, on ne peut pas dire son nom, la douleur, la honte, l'humiliation, la peur pour sa famille, dont elle avait sali, pense-t-elle, l'honneur. Et elle dit, je cite, « Dans ma situation, il y a tant de femmes euh, qui sont abandonnées par leurs conjoints, car les victimes collatérales d'une agression sexuelle, ce sont les hommes dans notre civilisation. Forcément, c'est leur réputation qui est entachée de honte. L'honneur, encore. » Cet étendard que portent les personnes du sexe fort est capital ici. On n'a pas le droit d'y toucher. Euh, en Tunisie, il y a une longue euh, liste d'interdits pour les femmes, quelle que soit leur classe sociale. Rien n'est écrit, mais tout le monde les connaît, dit-elle. Dans toutes, euh, Des toutes petites filles ont été également violées. Petites filles de 3 ans, dans des jardins d'enfants. En Libye, alors, c'est le chaos total. Euh, lors d'un séminaire, il y a une Libyenne qui a crié et elle a dit « Il y a des choses dont on ne parlait jamais en Libye. C'est haram, on parlait... » Mais devant ce qui se passe, quand vous voyez une petite fille baignant dans son sang parce qu'elle a été violée, donc on ne peut plus se taire. Là, la situation n'est pas plus gaie en Égypte, où les cas de viol public sont nombreux. Ainsi, le cas d'une jeune femme qui a été allée porter plainte pour agression par trois hommes. Elle s'est vue, rétabli... euh, vue refuser l'établissement d'un procès verbal par la police. Un de ses agresseurs étant présent, ce qui est illégal, l'accuse de prostitution. Mais il prétend qu'elle a changé d'avis, donc qu'elle était venue en tant que prostituée, qu'elle a changé d'avis quand on lui a proposé une somme inférieure à ce qu'elle désirait. La police le croit, mais on ne la croit pas, elle, et demande à faire subir un test de virginité. La madame Sardewi a parler de ces choses qui testent de virginité et nous n'oublions pas le nombre de très jeunes filles qui se rendent en Libye en Irak, en Syrie pour s'offrir spontanément aux djihadistes. De plus certaines font partie de gangs de terroristes ainsi que le prouve le cas dites-moi si je dépasse mon temps hein. euh, trois minutes euh, oui, donc euh, des, des, maintenant il y a des filles qui sont terroristes voilà. Des situations aberrantes et terrifiantes ont lieu aujourd'hui, malgré la ratification des conventions internationales. Euh, les islamistes et le principe de l'égalité des genres. Avant les premières élections du 23 octobre 2011 en Tunisie, les femmes tunisiennes ont pu obtenir euh, quelque chose qui, que nous avons célébré, le principe de parité, ce qui a permis donc dans les listes électorales, donc un homme, une femme, une femme, un homme, etc., tous les partis politiques l'ont appliqué, mais l'idée d'égalité et de parité n'a pas plu aux députés islamistes, hommes et femmes. Profondément convaincus de l'inégalité entre les hommes et les femmes, ils proposèrent en 2012 de retenir dans la Constitution le principe de la complémentarité. L'article 21 mit heureusement fin à cette manœuvre insidieuse. Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. L'État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il veille à leur assurer une vie digne. Bien. Alors, il y a eu une campagne contre la CEDA, où il y a eu des femmes islamistes qui ont demandé à ce que la Tunisie retire sa, euh, son, euh, son adhésion à la CEDA. Et bon... Plus tard, les mêmes députés islamistes, oui c'est ça là, donc euh, là, je vais essayer de terminer plus vite, 
En conclusion, Abib Bourguiba, connu donc euh, sous l'appellation « combattant suprême », a imposé sa politique économique, sociale et politique en disant qu'il faisait la guerre au sous-développement. Aujourd'hui, les forces conservatrices rigides et impitoyables, formées après la révolution iranienne de 79, le 11 septembre 2001, l'invasion de l'Irak, la guerre de l'Afghanistan, n'ont cessé de se développer et d'agrandir le rang en s'implantant dans plusieurs pays, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais également, comme vous le savez, en Occident. Euh, la Tunisie a prospéré malgré son manque de ressources, fière de sa large classe moyenne, que les islamistes sont en train d'essayer de, de minimiser. Mais les quatre années passées ont été catastrophiques pour l'économie du pays, surtout depuis l'attaque du musée du Bardo. Pour s'en sortir, la Tunisie doit faire la guerre au terrorisme. Bourguiba a réussi son défi grâce à sa politique d'émancipation de la femme. Il y tenait. Suivre la logique salafiste de la charia ramènerait le pays plusieurs siècles en arrière. D'un autre côté, alors que Daesh euh, utilise la violence la plus choquante pour faire revivre un islam du VIIe siècle, nous assistons à des avancées en Iran où le gouvernement vient de nommer sa première femme ambassadrice depuis 1979. C'est un événement. Soit depuis le début de la révolution iranienne dans un pays d'Asie. D'un autre côté, malgré la violence vécue en Tunisie avec des assassinats et l'attaque meurtrière du Bardo, euh, Donc, euh, la Tunisie donc, a, a pu réaliser des élections législatives et présidentielles démocratiques et rédiger une constitution dont nous sommes fiers, malgré que, bien qu'elle soit encore euh, bien qu'elle soit imparfaite, euh, une, une constitution qui a pu séparer la religion de la politique. Et ça, c'est un, euh, un achievement. L'article 46 affirme que l'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer. Il assure l'égalité des chances entre la femme et l'homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines. Avec tout cela, si la démocratie ne réussit pas en Tunisie, elle ne réussira nulle part ailleurs. Voilà, si vous voulez que je termine ici, hein, voilà, c'est presque. Voilà, je vous remercie. Merci.